के आगे बढ़ता हुआ और निर्धारित पद का अनुकरण करता हुआ जा रहा है We are 627 seconds from the launch. For another 600 more seconds or so, we will be getting tracking data from the Biax ground station. यह कोस्टिंग फेज लगभग 900 सेकंड का होगा इस दौरान हम आपको कुछ जानकारी देते हैं लैंग्रेंज पॉइंट से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य भी हैं जैसे कि इस पॉइंट का नाम एक इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफ लुइग लैंग्रेंज के सम्मान में रखा गया था उन्होंने उन्नीस में इसे अपनी तकनीकी प्रपत्र जनरल थ्री बॉडी प्रॉब्लम में वर्णित किया है लेकिन इससे पहले भी तीन पॉइंट एल वन एल टू और एल थ्री को खोजने का श्रेय स्विस गणितज्ञ लेनार्ड आयलर को जाता है एल वन पॉइंट पर नासा ने पहले ही सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो को पहुंचा चुका है और विश्व प्रसिद्ध जेम्स वेब टेलीस्कोप को एल टू लैंग्रेंज पॉइंट पर स्थापित किया गया है एल वन की पृथ्वी से सूर्य की दिशा में दूरी लगभग पंद्रह लाख किलोमीटर है और इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में पॉइंट ओ वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह सकते हैं यह पृथ्वी से सूरज की दूरी का केवल एक प्रतिशत है वेंटेज पॉइंट फॉर ऑब्जर्विंग सन इज अ प्लेस इन बिटवीन द सन एंड अर्थ वेयर डायरेक्ट विजिबिलिटी एग्जिस्ट टू द सन वाइल कंटिन्यूस कम्युनिकेशन लिंक एग्जिस्ट विद द अर्थ दीज ऑब्जर्वेशन विल जेनरेट अ फो वार्निंग अबाउट Disturbances in near-Earth space environment, which could pose danger to the communication systems and spacecrafts. Various thermal and magnetic phenomena on the Sun are of extreme nature, which cannot be replicated in labs. The best way is to observe the Sun up close. The distance between the Earth and Sun is approximately 150 million kilometers. At the central region of the Sun, known as core, the temperature can reach as high as 15 million degrees Celsius. Power source for the Sun is nuclear fusion of hydrogen atoms that takes place in the core. The visible surface of Sun is relatively cool and has a temperature of about 5,500 degrees Celsius. The Aditya L1 spacecraft is planned to be placed in a halo orbit around the Lagrangian point 1 or normal. L1 of the Sun Earth system which is about 1.5 million kilometers from Earth roughly 1% of the distance to Sun. A halo orbit is a periodic three-dimensional orbit near the Lagrange's point in the three-body problem of orbital mecha mechanism. The object in this orbit stays in place by the gravity of Earth and Sun. It requires little energy for station keeping. Several probes have been placed in space to observe the Sun by various space agencies. Lagrange's point L1 is a great location for solar explorers such as Aditya L1 as it allows for an unobstructed view of the Sun that is never eclipsed by Earth. At L1, Aditya L1 will join spacecraft such as ESA NASA Solar Heliospheric Observatory or SOHO which has been at L1 since 1996 Lagrange point ek aisi jagah hai antariksh mein jahan agar koi cheez pahunchti hai to woh wahi bani rehti hai kyunki Lagrange point par do bade dravyamanon ka gurutvakarshan khichao barabar ho jata hai aur isme एक अभिकेंद्रीय बल है के जो कि पिंड को दोनों द्रव्यमान के साथ बनाए रखता है ऐसे पांच लैग्रेंजन पॉइंट्स होते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच इन पॉइंट्स में अंतरिक्ष यान को भेजकर कम से कम ईंधन की खपत पर या उस स्थान पर अंतरिक्ष प्रयोग बात कर रहे हैं तो यह अंतरिक्ष यान लैंग्रेंजन पॉइंट वन के पास जाएगा और यहाँ 
ऐसा पॉइंट है जहाँ यह ऐसा पॉइंट है जहाँ से सूर्य को बिना किसी ग्रहण या रुकावट के निरंतर देखा जा सकेगा और अध्ययन किया जा सकेगा दूसरा फायदा यह कि विभिन्न मापन या विश्लेषणों के लिए किसी भी तरह की रुकावट या कमी नहीं आएगी वायु न होने की वजह से इसे दूर इससे दूर तक स्पष्ट देखा जा सकेगा लैंग्रेंज पॉइंट पर इस वेधशाला को रखने का मुख्य कारण यह भी है कि यहाँ उग्रह लगभग स्थिर रहेगा और उग्रह के अभिवृत्ति नियंत्रण के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी वर्तमान में पी एस फोर चरण का कोस्टिंग फेज जारी है अब यान की ऊंचाई 280 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.8 आठ किलोमीटर प्रति सेकेंड है अब यह उचित अभिवृद्धि प्राप्त कर पुनः प्रज्वलित किया जाएगा The Aditya L1 spacecraft carries seven payloads to observe the protosphere, chromosphere, and corona, which is the outermost layer of the sun. These payloads use electromagnetic, particle, and magnetic field detectors. First among the four remote sensing set, uh, payloads is Visible Emission Line Chronograph (VELC), which is a prime payload designed as a reflective coronagraph. with a multi slit spectrograph this payload is developed jointly by indian institute of astrophysics laboratory of electro optical systems ur rao satellite center isro inertial systems unit and space applications center the second payload is solar low energy x ray spectrometer or solex designed to measure the solar soft x ray flux to study solar flares This payload is developed by UR Rao Satellite Center. Third payload is the Solar Earth Ultraviolet Imaging Telescope (SUIT), which is a UV telescope to image the solar disk in the near ultraviolet wavelength range. The payload is developed by Inter University Center for Astronomy and Astrophysics, Pune, LEOS. URSE and IISU The fourth payload is high energy L1 orbiting x-ray spectrometer or Helios developed by URSE is a hard x-ray spectrometer designed to study solar flares in high energy x-rays The fifth payload is the one which is meant for in situ observations There are This is Aditya Solar Wind Particle Experiment, or uh, otherwise called as ASPEX, which comprises of spectrometers to measure low-energy particles and high-energy ions. This payload is developed by Physical Research Laboratory. The sixth payload is Plasma Analyzer Package for Aditya, in short, PAPA. it is designed to understand the solar winds and its composition and perform mass analysis of solar winds this payload is developed by vikram sarabhai space center the seventh payload is a magnetometer or mag developed by leos which will measure the low intensity interplanetary magnetic field in space using a pair of magnetic sensors जी हाँ आदित्य एल वन उपग्रह में नितभार के बारे में जानते हुए इसमें सुदूर संवेदन नितभार हैं और यथास्थिति प्रेक्षण नितभार लगे हुए हैं सुदूर संवेदन नितभार में सूर्य का प्रेक्षण करने के लिए वी सी कोरोना प्रतिबिंबन और वर्ण क्रम मापन के लिए है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप जो कि संकीर्ण और ब्रॉडबैंड फ्रिक्वेंसी में फोटोस्फियर और क्रोमोस्फियर प्रतिबिंबन यह पैरा बेगनी प्रतिबिंबन टेलीस्कोप है इसी क्रम में अगला है एस ओ एल ई एक्स सोलर लो एरे लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जो कि सॉफ्ट एक्सरे वर्ण क्रम मापी है 
जो कि प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल का विश्लेषण करना अगला है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य यह भी सौर पवन में उपस्थित कणों में इलेक्ट्रॉन और भारी आयन की दिशा के साथ विश्लेषण करने के लिए इसे बनाया गया है एडवांस ट्राइक्सिल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर इसे त्रिअक्षीय चुंबकीय क्षेत्र के यथास्थिति मापन करने के लिए बनाया गया है और ऐसे दो समुच्चय लगे हुए हैं इस उपग्रह में यान पूरी तरह सामान्य सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं और यान अपनी उद्देश्य कक्षा की ओर बढ़ रहा है आदित्य एल वन के नित भार इसरो व अन्य वैज्ञानिक संस्थानों के साथ मिलकर तैयार किए गए हैं विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ वी एल सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु द्वारा तैयार किया गया है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे द्वारा निर्मित है सोलेक्स और एलियोस दोनों ही यू आर रॉ सेटेलाइट सेंटर बेंगलुरु द्वारा निर्मित किए गए हैं ए और पी स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी वी एस द्वारा निर्मित किए गए हैं और अंत में मैग्नेटोमीटर लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम्स बेंगलुरु द्वारा निर्मित किया गया है यह कोस्ट फेज जारी रहने वाला है आइए इस अंतराल में आपको लिए चलते हैं इस मिशन से जुड़ी चर्चा में जहां वरिष्ठ वैज्ञानिक हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे और फिर इस चर्चा के बाद हम वापस आएंगे लाइव इवेंट्स में As we are in the low visibility region of the flight path, we take you to the discussion room where the key personnel connected with the Aditya L1 will enlighten more on the payloads and details. Over to discussion room. Uh, welcome, viewers. After India has made history with the Chandrayaan-3 moon launch, it has now set its eyes on the sun. Uh, these scientific breakthroughs back to back are like feathers on our country's hat. In fact, these celestial bodies are very important and are considered as sacred bodies in multiple global religions. The sun is the central body of our solar system. The world revolves around it and it is a source of energy for all planets including the earth. Today I'm joined by all the scientists who have played behind the scenes to make this project a grand success. and i am shrinidhi reaching out to you from the satish dhawan space center uh, shriharikota and today we'll be discussing about the